。这盘棋讲解是冲冠一怒为红颜。二零二三年的八大狗数决战，咱们继续来看。王天一第四局，他的对手是胡地平，开局是当头炮。这儿王天一走了一个横车，非常厉害。那么双方就开局啊，直接对杀。这儿的话，出局以后，红方他也出个局。那黑方就居一平六，红方这个马就上，到这儿黑方先补士，因为你先打车的话，他可以踩中卒啊，你打车他踩车再踩个车啊，连续将军，所以得先补一个。那眼看这个车要受攻啊，红方这些简单就踩掉了，这样黑方吃掉，红方打掉，踩掉以后呢，吃掉，双方至此形成转换啊。那红的兵种好，但这个马上不去，容易受攻。红方他也不怕，先飞象再说。到这儿你要吃的话，他车可能会调过来。所以话，黑方呀，底线这个象是有问题的。他车守住八路线，暂时不敢吃。那么他选择是把车长起来，找机会把象啊补起。此时呢，红方选择招法破二分七，它是一种贪心的走法，想出车呢去抓人家的炮啊。其实这个棋啊，红方直接吃卒就行啊，找机会再把车亮出来，或者扫对方的卒啊。那么这个炮一平呀，这无三跪啊。冲关一怒为红颜呀，为了个陈颜元啊，引清兵入关呀，结果呢啊，逼死崇祯皇帝。那么这儿啊，底线一将，红方的这个棋啊，就补一个。黑方这个棋啊，居六平二，红方过来就准备抢他的一个象池。黑方到这儿选择飞左象，为什么飞右象呢？飞右象他炮打过去，底线闷攻继续利用你啊，所以他飞左象就断了红方念想。红方在这儿的话，他选择是居到底线，赶紧。就牵住巨炮，到这儿的话，黑方是吃啊，红方这个棋啊，他也选择吃，找机会想冲兵跟他换啊，还有杀底象。那黑方呢，他直接避开，什么意思呢？你要敢吃象，他就敢吃炮。你想吃炮来不及，象者居，你一走居呀、啊，他相当于白吃你一个子啊，就这个意思。到这儿的话，这个棋啊，即便还要丢着马，红方自然不敢啊，轻举妄动，他选择先忍一忍啊，忍辱负重。此时的话，黑方呀就平炮过来，到这儿红方就冲兵过去。黑方的话，这个棋他退了一步。接下来这棋啊，红的啊正常平兵再说，走兵五进一啊，应该说是啊有点草率啊。你这样走的话，是过于自信的走法。黑方就过西卒了。到这儿的话，这个棋啊，他平局过来跟着。他这个意思就在于呢，不要收弃车啊，因为这个棋过来之后确实厉害。吃完之后呀，那正常吃也是可以啊。他这儿的话就先来一将啊，利用对方。那么这个棋如果你不吃这个炮呀，将来还是要利用啊，找机会这车二将一点点将啊，卡线也还是要吃啊。这个棋比较危险，子儿不敢露头呀，所以红方决定啊，直接砍啊。这棋希望能够顶和吧。那么现在这个棋关键它有个炮，有这个炮的话就是个和棋，有这个炮的话，红方想和棋就得把两个卒全吃掉，找机会对子，这个棋还是有难度啊，因为你不可能同时吃两个卒。红方决定啊，先平一步啊，先抓炮吧。黑方这个棋啊，这知识刚好打车，很精彩啊。红方吃掉啊，黑方这个炮一甩，将来准备炮打出来下底线。到这以后呢，红方赶紧退回守住啊，相当于白吃一个。那么黑方选择退居，这儿的话准备把中兵给平了，那红方肯定不愿意啊，守住，看你能怎么样吧。那追这样的棋，双车炮啊，对上一个车马炮，黑方明显占优，但是这个棋怎么赢呢？那么黑方走出一个霸王车，既然我有两个车，我就给你对。红方一看这棋不得了，就算你冲兵啊，也给你对的差不多了，所以他只有闪啊，闪开的意思就是你要对车。我穿一将马上去啊，给你对杀。那王天一到这儿的话，他也是攻不忘手啊，选择是居二平七。这个其实意思在于呢，我吃着你的马，将军我可以落象啊。到这儿的话，你没棋呀、啊，红方又不敢上，被牵住，怎么办呢？这个棋啊，看的话就被动，结果他用炮看。那么这儿的话，居守住兵线，黑方不着急，他先把这个兵给消了。这样的话，红方呀。他走的是长车，想去吃对方的卒了。黑方这时候小卒一冲，红方上马，跟他对拼啊。黑方到这儿就打出来。那你军马炮跟双车炮对杀，那显然杀不过他。
裁掉啊，想做一个退局吃炮裁局啊，求和吧，以攻代守。黑方点进来根本不给机会，红方到这儿选择是退了一步，那还是要吃足跟着炮。黑方小卒一冲啊，红方呀跟不住，索性呢进炮，准备拍一将呀，就来这个棋跟他拼了。此时的话，黑方先行布置，那么这儿的话，你要是放中炮啊，人家可以出去，没有用的。到这边的话，反而帮对方走棋。那么此时的话，这个棋啊，现在红的啊选择是抛的平九，就希望看对一下。那如果不对的话，对方底线将军啊甩局，这还有骚扰啊。这时候黑方一看这个棋啊，也没必要冒险，因为呢这个棋对完之后呀，那你一吃啊，他这儿有一个双车卒刚够赢，除非你用马换掉一个卒，但是从目前来看，这个棋不太可能啊。所以在这儿的话，就算准了这个棋你跑不了。那么他选择招法是退局啊，刚好还有一个围马的棋，这样的话就更加万无一失了。那这个马没地儿跑呀，跳下去可能抓死的，所以红方不得已去保。刚保住之后呀，黑方给他挤住了。这个棋的意思在于呢，有一个居五退二把他捉死。那你要想回就得退局回，但你退局的话，他把局给你对掉了。这个对完之后呀，这个马还得丢啊，就差一步看不住啊。即便你看住，这个棋也是要输的。因为他剧组刚好够破你马，是安全。这就是吴三桂冲关一怒为红颜，为了陈圆圆呀，引清兵入关，结果硬是逼得崇祯皇帝啊上吊自尽了。所以这个棋确实没有办法情况下，那么胡立平也认了，这盘棋啊，王天一获胜。